zu den größten Herausforderungen der Menschheit im 21. Jahrhundert zählt die Erhaltung der Artenvielfalt auf unserem Planeten. In Europa wird dazu ein einzigartiges Projekt errichtet. Natura 2000. Derzeit das größte Schutzgebietsnetz weltweit. Denn Europa ist noch immer ein Kontinent voller Vielfalt. Ausgestattet mit einem reichen Naturerbe von unschätzbarem Wert. Dieses europäische Naturerbe, die biologische Vielfalt des Kontinents zu bewahren, initiierte die Europäische Union 1992 unter dem Namen Natura 2000 ein grenzenloses Netz von Schutzgebieten, europaweit. Vom größten Archipel der Welt, an der Südwestküste Finnlands, über Mitteleuropas urwüchsige Buchen- und Hangmischwälder in Deutschland bis hin zu den bizarren Felslandschaften vor den Südküsten Spaniens am Nordatlantik. Mit derzeit über 20 Prozent der Fläche der EU ist Natura 2000 damit das größte Schutzgebietsnetz der Welt. Zuvor arbeiteten viele Staaten im Naturschutz unabhängig voneinander. Nationale Schutzgebiete hatten untereinander kaum Kontakt. Mit der länderübergreifenden Vernetzung entstehen nun europaweite Kommunikationswege und regionale Schutzgebiete erweitern sich zu großen Räumen auf internationaler Ebene. Natura 2000 kann damit viele bisherige Defizite des Artenschutzes lösen, denn Tiere kennen keine Ländergrenzen. Am Beispiel des Vogelzuges wird diese völlig neue Dimension des Naturschutzes sichtbar. Denn ein langfristiger Erfolg beim Schutz von Zugvögeln wie Kranichen gelingt nur, wenn die Tiere und ihre Lebensräume grenzüberschreitend geschützt werden. Jahr für Jahr sind zehntausende Vögel auf unterschiedlichen Routen quer durch Europa unterwegs. Der größte Teil von ihnen brütet in Skandinavien, zieht im Herbst über Deutschland nach Frankreich oder in die spanische Extremadura in die Winterquartiere. Nur wenn die saisonal und regional verschiedenen Aufenthaltsgebiete gesichert sind, wird ein effektiver Kranichschutz möglich. Natura 2000 sieht dafür Vogelschutzgebiete vor. Die sogenannten Special Protection Areas, kurz SPA. Das sind rechtsverbindlich ausgewiesene Schutzgebiete nach der EU-Vogelschutzrichtlinie. Kranichen und anderen wandernden Arten dienen sie als überlebensnotwendige Trittsteine auf ihren himmlischen, oftmals interkontinentalen Wegen. Der zweite wichtige Eckstein von Natura 2000 sind die Fauna-Flora-Habitat- oder kurz FFH-Gebiete. Sie dienen der Erhaltung ausgewählter Lebensräume, wie den Sandsteinfelsen im Zittauer Gebirge, den trockenen europäischen Heiden oder den Auenwaldkomplexen entlang von Flüssen wie Elbe, Mulde oder Neiße. Und die FFH-Gebiete dienen zugleich dem Schutz ausgewählter Tier- und Pflanzenarten, zum Beispiel dem Hirschkäfer, einem der seltensten und größten Insekten Europas. Gemeinsam bilden FFH und Vogelschutzgebiete den Grundstein des Natura 2000-Netzwerkes, an dem inzwischen 27 Staaten mitarbeiten, darunter auch Deutschland. Hier liegt die Umsetzung in der Verantwortung der Bundesländer. Und so arbeitet auch der Freistaat Sachsen am EU-weiten Schutzgebietsnetz mit. Im Zentrum der Arbeit stehen dabei die Ausweisung und der Schutz von Natura 2000 Gebieten. Ausschlaggebend für deren Auswahl sind die FFH- und Vogelschutzrichtlinien die in ihren Anhängen schützenswerte Lebensraumtypen wie die Übergangs- und Schwingrasenmoore der Oberlausitz und besonders bedeutsame Tier- und Pflanzenarten 
wie die vom Aussterben bedrohte Flussperlmuschel im Vogtland auflisten. Jeder Lebensraumtyp und jede Tier- und Pflanzenart hat dabei ihre eigene Kennnummer. Nach diesen Kriterien wurden 270 FFH-Gebiete und 77 Vogelschutzgebiete in Sachsen eingerichtet und von der Europäischen Kommission bestätigt. Damit umfassen die Schutzgebiete beider Richtlinien in Sachsen eine Fläche von knapp 300.000 Hektar. Das entspricht etwa einem Sechstel des Freistaates Sachsen. Dabei untergliedert sich die Gebietskulisse von Natura 2000 in sieben naturräumliche Haupteinheiten des Bundes. Das Elbemulde-Tiefland, das Oberlausitzer Heideland, die Oberlausitz, das sächsisch-böhmische Kreidesandsteingebiet sowie das Erzgebirge und das Vogtland und das sächsische Hügelland mit dem Erzgebirgsvorland. Oft überlappen sich dabei Naturschutzgebiete und FFH-Gebiete. Doch in ihrer Flächengröße übersteigen die Natura 2000-Gebiete bei Weitem die Naturschutzgebiete und führen so zu einer flächenhaften Vernetzung auf weiten Räumen. Entlang von Sachsens Flüssen wird dies besonders deutlich. Durch die Vernetzung auf weiten Räumen löst Natura 2000 das bisherige Defizit der Verinselung auf und macht Schutzbemühungen effektiver. Davon profitieren neben dem Biber an Elbe, Mulde oder Schwarzer Elster auch die Fischadler an der Vereinigten Mulde oder die letzten Vorkommen des Wachtelkönigs im oberen Osterzgebirge. Um den Schutz der Arten und Lebensräume in den Natura 2000 Gebieten zu gewährleisten, wurden für die Gebiete maßgeschneiderte Grundschutzverordnungen erstellt. In ihnen sind maßgebliche Ziele formuliert, die nicht nur die zu schützenden Arten und Lebensräume, sondern auch die Interessen der Nutzer berücksichtigen. Grundsätzlich gilt dabei, die ausgewiesenen Flächen dürfen weiter bewirtschaftet werden. Denn oft entstehen erst durch die Bewirtschaftung geeignete Lebensräume, wie zum Beispiel in der Teichlausitz. Dabei gilt jedoch in jedem Fall ein Verschlechterungsverbot. Das heißt, die Bewirtschaftung darf nicht auf Kosten der Natur intensiviert werden. Trotzdem sind Veränderungen in Form von Umnutzung oder baulichen Maßnahmen nicht grundsätzlich verboten. Sie dürfen sich jedoch nicht negativ auf die im Schutzgebiet vorhandenen Lebensräume und Arten auswirken. Um dies herauszufinden, werden Verträglichkeitsprüfungen durchgeführt, die den Weg festlegen, wie Projekte unter Beachtung der Ziele von Natura 2000 realisiert werden können. Managementpläne werden erstellt, die einen maßgeschneiderten Schutz der Erhaltungsziele unter Beachtung von Nutzerinteressen in die Praxis umsetzen helfen. Dazu gehören auch zielgerichtete Förderprogramme, die es ermöglichen, Natura 2000 Maßnahmen umzusetzen und diese Leistungen Land-, Forst- und Teichwirten finanziell zu vergüten. Gewährleistet werden muss dabei immer, dass die ausgewiesenen Flächen nachhaltig ihre Funktion erfüllen. Deshalb sieht die FFH-Richtlinie alle sechs Jahre auch eine Berichtspflicht über den Zustand der Lebensräume und Arten sowie der durchgeführten Maßnahmen vor. Denn ein Schutzgebiet ohne Kontrolle hat wenig Sinn. Deshalb wurde ein Biomonitoring eingeführt, eine Art Dauerbeobachtung mit regelmäßiger Bewertung des aktuellen Erhaltungszustandes. Naturschützer bekommen dadurch eine bessere Kenntnis, was im Gelände passiert und können bei Bedarf gegensteuern, zum Beispiel beim Wiederhopf mit der Anlage von Nisthilfen. Fest steht, Natura 2000 funktioniert nur mit den Menschen vor Ort und soll gerade ihnen die Wunder unseres Kontinents erlebbar machen. Deshalb sind auch Freizeitaktivitäten in Natura 2000 Gebieten möglich solange sie 
im Einklang mit den Schutzzielen stehen. So wie hier im FFH- und Vogelschutzgebiet Neißetal an der Grenze zu Polen. Hier werden die Ziele des weltweit einzigartigen Projektes Natura 2000 besonders deutlich und erlebbar. Der grenzübergreifende und nachhaltige Schutz von Arten und Lebensräumen. 347 FFH- und Vogelschutzgebiete gibt es in Sachsen. Im europaweiten Verbund mit weiteren tausenden Schutzgebieten etablierte sich so der Freistaat Sachsen zum festen Bestandteil des Netzwerkes Natura 2000 und leistet schon heute einen wichtigen Beitrag für die Zukunft, das Naturerbe unseres Kontinents zu erhalten.